దేవునికి స్తోత్రం అందరికి వందనాలు ఈ దినం కొరకు ఏర్పరచబడినటువంటి లేఖన భాగం అపోసుల కార్యం ఏడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన అందుకు స్థిపేను చెప్పినది ఏమనగా సహోదరులారా తండ్రులారా వినుడి మన పితరుడైన అబ్రాహము హారానులో కాపురం ఉండక మునుపు మొసపుటోమియాలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా లే లూయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి నజరడిన యేసు క్రీస్తు దివ్యమైనటువంటి నామంలో మీ అందరికీ నా హృదయ పులోతులో నుంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు ఆర్థిక వనరులు ఆత్మీయ మానసిక వనరులు సమకూర్చి తన సమయంలో దేవుడు నిర్ణయించిన సమయంలో ఆరంభించబడినటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనగా యేసు క్రీస్తు మాత్రమే హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆరంభించబడుతున్నటువంటి వాక్య ధ్యానాల వాక్య వ్యాఖ్యానాల అనుదిన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా స్వా స్వాగతం పలుకుతున్నాం రండి ఇది మీ కార్యక్రమం మీ ఫ్యామిలీ కార్యక్రమం శాంతి టీవీ ఛానల్ మీది శాంతి టీవీ ఛానల్ మీ ఫ్యామిలీ ఛానల్గా మీరు భావించుకోండి దీని కొరకు ప్రతిరోజు ప్రార్థించండి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం కోసం అనుదినం ప్రార్థించండి ప్రభు కృపను బట్టి ఇప్పటి వరకు సహాయం చేసిన దేవుడు ఇక ముందు కూడా సహాయం చేస్తాడు దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో దేవజనులు ఫస్ట్ జాన్సన్ జార్జ్ గారు వారు కేరళ నుంచి వచ్చిన దేవజనులు కేరళలోను వివిధ ప్రదేశాలను దేవుని చేత వాడబడుతున్నారు వారిని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను వారి సందేశం నిన్న వారి సందేశము మనం విన్నాం దానికి ముందు రెండు ఎపిసోడ్లుగా మనల్ని దర్శించి మనల్ని విజిట్ చేసి మన స్థితిగతుల్ని దర్శించి స్థితిని మార్చేటువంటి దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమై పరిస్థితులను మార్చేటువంటి దేవుడు అనేటువంటి విషయాలని రెండు ఎపిసోడ్లుగా ఆలోచించాం అంతేకాకుండా తర్వాత చింతిస్తున్న దేవుడు చింతిస్తున్నాడు అంటే ఏదో దిగులుగా విచారంగా కూర్చున్నాడని కాదు విచారణ కేంద్రం అంటే అక్కడ లోపల వాళ్ళందరూ విచారిస్తూ ఉంటారని కాదు దాని అర్థం ఒక పదానికి రెండు మూడు అర్థాలు ఉంటాయి వేరు వేరు అర్థాలు ఉంటాయి మనకు కావలసిన అర్థాన్ని ఆ ఫిట్ అయ్యేటువంటి అక్కడ సరిపోయేటువంటి ఒక అర్థాన్ని మనం తీసుకోవాలి లేదంటే అది అపార్థంగా మారుతుంది మలయాళం బైబిల్లో మొదటి పేతురు పత్రిక ఐదో వచ్చాయము ఏడో వచనాన్ని ఆయన మన గురించి చింతిస్తున్నాడు కనుక మన చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయాలి అనే మన తెలుగు బైబిల్లో మాటకి ఆయన మన గురించి లక్ష్య పెడుతున్నాడు అవన్ నమ్మలే గురించి కరుదును అంటే దాని అర్థం ఆయన మన కొరకు ఏవో సిద్ధపరిచి పెట్టాడు మన పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు మన కోసం ఏవో సమకూర్చాడు ఆయన మన కోసం సమకూర్చాడు కనుక మనము చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఒక శ్రీమంతుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క కుమారుడు నా భవిష్యత్ ఏంటి నా పోషణ ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ లేదా దిగులు పడుతూ ఉండడు ఎందుకంటే మన అనకు కావలసినంత ఆస్తి ఉంది కొన్ని ఎకరాలు వందల ఎకరాల పొలం ఉంది ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి నేనెందుకు ఆలోచించాలి సృష్టికర్త మనకు తండ్రి కనుక సృష్టికర్త మన దేవుడు కనుక మన భవిష్యత్తులో మన ప్రొవిజన్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు యహోవా ఈరే మన దేవుడు కనుక అబ్రహాము చెప్పిన తర్వాత యహోవా ఈరే కాలేదు ఆయన అబ్రహాము చెప్పడానికి ముందుగానే అబ్రహాము ఆ పదాన్ని పద ప్రయోగం చేయడానికి ముందే అబ్రహాము ఆ పదాన్ని కాయిన్ చేయడానికి ముందే దేవుని యొక్క స్వభావం అదైనది దేవుని స్వభావాన్ని కాస్త విశ్లేషించి దానికి ఒక పేరు పెట్టాడు అబ్రహాం అంతవరకే యహోవా అనేది ఆయన పేరు ఈరే అనేది ఆయన స్వభావం ఇచ్చే స్వభావము చూచుకునే స్వభావము సిద్ధపరిచేటువంటి స్వభావం మన కోసం ముందుగా ఎత్తి పెట్టేటువంటి స్వభావం కరుదును అనేటువంటి ఆ మలయాళ పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ముందుకు ఎత్తి పెట్టడం అని కూడా అర్థం ఉదాహరణకి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చి రాబోతున్నారు మన ఇంటికి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అవి ఇవి వడ్డిస్తాం తర్వాత చెప్తాం హలో మర్చిపోయాను మన ఇంటి ఆడవాళ్ళతో చెప్తాం నేను చెప్పాను కదా వస్తువు ఎత్తి పెట్టారు కదా దాన్ని తీసుకున్నాయండి ఆయన కొరకు మనం ఏదైతే దాచి ఉంచామో మన కోసం దేవుడు దాచి ఉంచాడు మేళ్ళు నీ కోసం నా కోసం మేళ్ళు దాచి ఉంచాడు నీ కోసం నా కోసం రక్షకుణ్ణి దాచి ఉంచాడు 
సిద్ధపరిచాడు నియమించాడు ఆయన దాచి ఉంచాడు కడమరి కాలమందు సమయమైనప్పుడు కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన్ని ఈ లోకాన్ని తీసుకొచ్చేశాడు ఆయన్ని ఈ లోకానికి తీసుకుని వచ్చి ఒక విగ్రహాన్ని ఊరేగించినట్టుగా ఊరేగించడం కాదు కానీ ఒక సజీవమైన దేవుడిగా ఆయన మనుషుల మధ్యలో సంచరించాడు దేవుని స్తోత్రం ఆయన చనిపోయాడు తన మరణాన్ని తన కుమారుని మరణానికి తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుని మరణానికి సమ్మతిని వ్యక్తం చేసి సిలువ మరణాన్ని సమ్మతి వ్యక్తం చేసి ఆయన సిలువ మరణము పొందినంతగా విదే చూపించాడు కనుక అటువంటి ప్రాణత్యాగం ద్వారా మానవులందరికీ గొప్ప రక్షణ కలిగింది కాబట్టి ఇంత గొప్ప రక్షణను ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీల్లేదు శాల్వేషన్ని ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేయడు దిస్ సో గ్రేట్ శాల్వేషన్ కానీ రక్షణను బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిద్దాం ఈ రక్షణను బట్టి దేవుణ్ణి మయోపరద్దాం రక్షణ శరస్నానం రక్షణ ప్రాకారము రక్షణ బావులు రక్షణ పాత్ర కాబట్టి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన రక్షణను బట్టి రక్షణ నిశ్చయత ఉంటుంది రక్షణ ఆనందం ఉంటుంది యాజ్ వీ గాడ్ సేవ్డ్ వీ హ్యావ్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ అండ్ ద జాయ్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ రక్షింపబడ్డాను వాస్తవమే ఎప్పుడో రక్షింపబడ్డాను వాస్తవమే రక్షింపబడుతూ ఉన్నాను వాస్తవమే రక్షింపబడబోతాను వాస్తవమే కానీ రక్షింపబడ్డాను ద పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ అవర్ శాల్వేషన్ దట్స్ ఎ జస్టిఫికేషన్ దేవని స్తోత్రం ద ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆఫ్ అవర్ శాల్వేషన్ ఈస్ శాంటిఫికేషన్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఆఫ్ అవర్ శాల్వేషన్ ఈస్ గ్లోరిఫికేషన్ సరే వీటన్నిటిలోకి మనం వెళ్ళడం లేదు ప్రభుత్వం అయితే రోమాపత్రికలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎనిమిదో అధ్యాయాలు వాటి గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని ఆలోచిద్దాం దేవుడు మన గురించి మనకన్నా ముందుగా మనకన్నా బెటర్గా మనకన్నా అడ్వాన్స్గా ఆయన ప్లాన్ చేస్తున్నాడు మనం ఆయన్ని ఏర్పాటు చేసుకోలేదు ఆయనే మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మనం పుట్టడానికి ముందే జగత్తుకు పునాది వేయబడడానికి ముందుగానే ఆయన మన గురించి ప్లాన్ చేశాడు మనం పుట్టిన తర్వాత కొద్ది జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళం అయిపోయిన తర్వాత ప్లాన్ వేయడం ఆరంభించాం కానీ ఇవన్నీ జరగడానికి ముందుగానే ఆయన ప్రణాళిక వేశాడు హెస్ అ గ్రేట్ ప్లాన్ ఇది ఒక మిస్టరీ దేవుని నా జీవితం పట్ల నీ జీవితం పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ దేవుని ప్రణాళికను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ప్రణాళికను అర్థం చేసుకుంటే జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రవర్తిస్తే జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది ఈ ప్రణాళికను కాదనుకొని ప్రణాళికను కాకుండా పక్కదారి పడుతున్నారు కాబట్టి గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పారు కనుక చెదరిపోయారు కనుక వేరే మందల్లోకి వెళ్ళిపోయారు కనుక లేకపోతే సింహము నోట్లోనో పులి నోట్లోనో లేకపోతే క్రూర జంతువుల నోట్లో పడ్డాం కనుక మహిమను పోగొట్టుకున్నాం కనుక స్తోత్రం హలో లేయ ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే వీటన్నిటినీ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి దేవుడు మనం రక్షించాడు మన రక్షణ కొరకై దేవునికి స్తోత్రం ఇది మీ వలన కలిగింది కాదు మన వలన కలిగింది కాదు ఎపేసి సంఘ విశ్వాసులతో చెప్తున్నాడు పౌలు గారు ఇది మీ వలన కలిగింది కాదు మీ క్రియల వలన కలిగింది కాదు మానవ క్రియల వలన కలిగింది కాదు దైవ క్రియ వలన దేవుని యొక్క సదాకాలము నిలుచు ఒక్క బలి వలన ఒక్క పుణ్య కార్యం వలన అనగా గ్రేస్ వలన జరిగిన కార్యక్రమం విశ్వాసం వలన జరిగిన కార్యక్రమం నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఆయన కృపను అనుగ్రహించాడు ఆ అనుగ్రహించబడిన కృపను విశ్వసించి సిలువలో అనుగ్రహించబడిన కృపను విశ్వసించి సిలువలో సిద్ధపరిచినటువంటి కృప కుమారుణ్ణి విశ్వసించడం వలన ఆ సిలువ మరణం అనేటువంటి ఆ కృపను రక్తం కార్చబడ్డం అనేటువంటి కృపను దాన్ని విశ్వసించడం వల్ల నేను రక్షపడుతున్నాను రక్షింపబడ్డాను దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ముందుకు సాగుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాగనుడా మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మాకు ఇచ్చిన మంచి దినము కొరకే మీకు అన్నాను నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన వాడివి నాయన మేము చాలాసార్లు చాలా చాలాసార్లు అపనమ్మకస్తులుగా నమ్మదగని వారంగా మోసగాళ్ళుగా అన్యాయస్తులుగా అక్రమ అక్రమాలు చేసేవాళ్ళుగా ప్రభా మా ప్రేమలు చల్లారిపోయిన వాళ్ళుగా ఇలా మేము వేరు వేరు స్థితుల్లో ఉన్నాం కానీ మీరు మాత్రం మార్పు లేకుండా మారకుండా మీ స్వభావానికి విరోధముగా ఏది చేయకుండా మీరు మా పట్ల వ్యవహరిస్తున్న విధానం కొరకే మీకు వందనాలు 
మేము సులువుగా చిక్కులు పెట్టేటువంటి పాపాల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు మీరు మా పట్ల సానుభూతి దయను జాలిని కనికరాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు ఏ విధంగా మేమైతే ఇతరుల పట్ల అయ్యో పాపమని కనికరం చూపిస్తున్నామో అలాగే మీరు కూడా మేము మట్టి చేత నిర్మించబడ్డామని మేము మట్టి వారమని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు ఆ విశాల దృక్పథాన్ని బట్టి మీకు వదనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆ దైవికమైన విశాల దృక్పథాన్ని బట్టి నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం ప్రభా మానవులమైన మేము సంకుచితంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నువ్వు మా కోసం సువిశాలంగా ఆలోచిస్తున్నందుకు మీకు వందనం చేస్తున్నాం ప్రభా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో మీ మాటలు వింటున్న వారి కొరకే మీకు వదనాలు వినబోతున్న వారి కొరకే మీకు వదనాలు టీవీ ద్వారాను యూట్యూబ్ ద్వారాను ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారి కొరకే మీకు వందనాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే వారి కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా సేవకులలో ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నట్లయితే వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ముందున్న సమయాన్ని మీరు మాకు ఆశీర్వదకరంగా మార్చండి అయ్యా ఈ వాక్యపు రొట్టెను మీరు వెరవండి ఈ వాక్యపు రొట్టెని మీరు మాకు పంచండి ఈ వాక్యపు రొట్టెను మాకు తనివి తీరా తినిపించండి ప్రభా మేము బలపడాలి ఆత్మీయంగా కోవాలి ప్రభా మీ వాక్యము అనే కొవ్విన మెదడు దొరికినట్లుగా మేము భావించాలి ఈ కొవ్విన మెదడును భుజించి మేము ఆత్మీయంగా బలపడి ముందుకు సాగుతూ సాయం చేయమని అనుకుంటున్నాం ప్రభా సార్వత్రిక సంఘము కొరకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మణిపూర్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రభు అరాచక కృత్యాలు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు ప్రభు అధికారులు స్పందించి మీ ప్రజలకి మునికోలలు లాంటివి మీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయని మేము గమనించుకుంటున్నాం కనుక అది వారికి కష్టతరమని జ్ఞాపకం చే చేయమని కోరుకుంటున్నాం ప్రభు మేమైతే సుఖంగా ఉన్నాం ఆ ప్రజలు ఎంతో కష్టాల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ప్రభు చెల్లా చెదరైపోతున్నారు మందిరాలని పాడు చేస్తున్నారు యహోవా మీ కను దృష్టి ఆ రాష్ట్రం మీద ఉంచమని కోరుకుంటున్నా ఈ కార్యం జరిగించండి ఆ రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన పరిస్థితులు మిగతా రాష్ట్రాలను విస్తరించకుండా మతస్తత్వ శక్తులను మీరు అడ్డుకోమని ప్రభా ఈ దేశంలో మీ కార్యం జరిగించమని అడుకుంటున్నాం ప్రభా అయ్యా సరైన ప్రజాస్వామ్యం ఇక్కడ వరదలకు సాయం చేయండి తండ్రి మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం ఈ దేశంలో శాంతిని మీరు అనుగ్రహించండి మా రాష్ట్రాల్లో మా జిల్లాల్లో మా మండలాల్లో శాంతిని మీరు అనుగ్రహించండి రాజ్యాంగం అనుగ్రహించినటువంటి మత స్వాతంత్ర్యపు హక్కుని స్వేచ్ఛగా మీ సువార్తను ప్రకటించాలి బలవంతపు మత మార్పిడి లేకుండా ప్రభు మీ రాజ్య సువార్తని ఇక్కడ ప్రకటించగలడం సాయం చేయండి ఎందుకంటే మేము సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు సత్య సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు మీరు మాకు సహకారిగా ఉండి సూచిక్రియలు చేస్తారు కనుక ప్రజలు విశ్వసిస్తారు ఇప్పటి వరకు అలాగే జరిగింది ఈ దేశంలో బలవంతపు మత మార్పిడి నిందలు వేస్తున్నప్పటికీ అవి ఏం జరగడం లేదని మేము నమ్ముతున్నాం తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం సమయలో మమ్మల్ని అందరి మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ మాలో రోగులైన వారిని మీరు దర్శించండి వారికి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యమును బలం అనుగ్రహించండి వార్ధక్య బలహీనతలతో ఉన్న వారి కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారిని మీరు దర్శించమని అనుకుంటున్నాం ప్రభా మా ముందున్న పరిచర్యల కొరకు వేరు వేరు కూడికల కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నాం గత దినాల్లో జరిగిన పరిచర్య అంతటి కొరకే మీకు వందనాలు ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తున్న మీ దాసుల కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నా అయ్యా మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరలోకపు తండ్రి ఆమె 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 దేవని స్తోత్రం లేలు మీ అందరికీ వందనాలండి మరొక పర్యాయం మీ అందరికీ వందనాలు నేను మీ సహోదరుని నా పేరు సంతోష్ ప్రభు కృపను బట్టి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ప్రభు సేవలో కొనసాగుతున్నాడు నా కొరకు మీరు ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నా దయచేసి మీరు ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నప్పుడు అడుగున మీరు ఎవరు ఏంటి అనేటువంటి వివరాలు మీరు చెప్పొచ్చు మీకోసం ప్రార్థించమని మీరు అడగచ్చు మీ ప్రేర రిక్వెస్ట్లు పంపించవచ్చు ఇక్కడ నా రెండు నంబర్స్ ఉన్నాయి రెండు వాట్సాప్ నంబర్స్ వాటితో మీరు వాటికి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఒక ఆత్మ సంబంధమైన స్నేహాన్ని మనం స్థాపించుకుందాం సంఘాలు వేరైనా మత శాఖలు వేరైనా మనందరూ క్రీస్తులో ఒకటే మనందరం ఒకటే ద్రాక్ష తోటలో దేవుని ద్రాక్ష తోటలో పనివారుగా ఉన్నాం మనందరం ఒకటే వీఆర్ ఆల్ గాడ్స్ ఫ్యామిలీ మనం దేవుని కుటుంబంలో ఉన్నాం కనుక ఆత్మ సంబంధమైన స్నేహంలో ముందుకు సాగుదాం ఈ సమయంలో రండి మనకు సమయం కొద్దిగానే ఉంది కనుక దేవుని మాటలు ఆలోచించాలి మన ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ వచ్చాయము రెండవ వచ్చనం అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ వచ్చాయము రెండవ వచ్చనం చాలే నేను ఇక్కడ చదువుతున్నాను ఈ మాటని స్టీఫెన్ రిప్లైడ్ 
అనగా స్టెఫను చెప్పినది ఏమనే కాదు కాదు స్టెఫను ఇచ్చిన సమాధానం ఏదనగా జవాబు ఏదనగా ఇది నిజమేనా ఈ మాట నిజమేనా ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగిన ప్రధాన యాజకుని యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానంగా స్టీఫెన్ చెప్తున్నాడు స్టీఫెన్ రిప్లైడ్ మై ఫెలో జ్యూస్ అండ్ ఫాదర్స్ నాతోటి యూదులైన వారులారా తండ్రులారా అనగా పెద్దవారులారా ఎల్డర్స్ లిసన్ టు మీ దయచేసి నా మాటలు వినండి ద గాడ్ ఆఫ్ గ్లోరీ అపియర్ టు అవర్ యాన్సెస్టర్ ఎబ్రహాం వైల్ హీ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఇరాక్ ఇరాక్లో అతను నివసిస్తుండగా మెసపటోమియా అనేటువంటి మాటకు ఇరాక్ అనే మాట ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది మెసపటోమియా పొటామస్ అంటే నది అని అర్థం రెండు నదుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి యూప్రటీస్ మరియు టైగ్రీస్ అనేటువంటి నదులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం సరే వాటి అన్నిటిలోకి వివరాలు లేక లేదు ద గాడ్ ఆఫ్ గ్లోరీ మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు మహిమనిచ్చేటువంటి దేవుడు మహిమోన్నతమైన స్థలములో ఉన్న దేవుడు అపియర్ టు అవర్ యాన్సెస్టర్ అబ్రహాం వైల్ హీ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఇరాక్ ఇరాక్లో ఉన్నప్పుడు అనగా వాగ్దాన దేశానికి రావడానికి ముందుగా అనగా కనానుకు రావడానికి ముందుగా అండ్ బిఫోర్ హీ మూవ్ టు హారాన్ ఇన్ సిరియా సిరియాలోని హారానులోకి రావడానికి ముందుగా ఆయన ఊర్ అనేటువంటి దేశంలో ఉన్నాడు అది రాకులో ఉందని చరిత్రను బట్టి ప్రాచీన చరిత్రను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏదో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నటువంటి విషయాలు దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై స్తోత్రం ద రివిలేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ థియోఫనీ దైవ ప్రత్యక్షత దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడా ఏం ప్రత్యక్షం అవుతా ఆయన ఆకాశంలో ఉన్నాడండి మూడు ఆకాశంలో ఉన్నాడండి ఎక్కడో దేవాలయంలో ఉంటాడు ఎక్కడో హృదయంలో ఉంటాడు ఆయన ప్రత్యక్షం కావడం ఏంటి ఆయన ప్రత్యక్షం కావడము అనే దాన్ని స్టెఫన్ విశ్వసిస్తున్నాడు అబ్జెక్షన్ బ్రదర్ శ్రీమన్ గారు మీరు చెప్పే దాంట్లో మేము ఏకీభవించలేమండి ఏ ఏంటండి ఏ దేవుడు ప్రత్యక్షం కావడం ఏంటి దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు కదా ఆయన ప్రత్యక్షం కావడం ఏంటి అని ఎవరు అబ్జెక్షన్ అనగా ప్రత్యక్షత అనేటువంటి ఆ ఆత్మీయమైనటువంటి ప్రాథమికమైన పాఠాన్ని యూదులు విశ్వసిస్తున్నారు యూదుల మధ్యలో కూడా ప్రత్యక్షత ఉంది దేవుని ప్రత్యక్షత ఉంది ప్రతి వానికి వాని వాని ప్రయోజనం నిమిత్తమై ఆత్మ ప్రత్యక్షత ఉంది అని లేఖనంలో రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం కానీ ఈ సమయంలో దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై Glorious God, God of glory. Doxa, Theos. And Mahima nu iche tvodi devudu. Mahima pari che tvodi devudu. Thanu thanu Mahima pari chukune tvodi devudu. Manadwara Mahima pari chukune tvodi devudu. Doxa, that means, one balakina maina dhani meeda, one thelika dhani meeda, one palachana dhani meeda, ఒక బరువైన దాన్ని పెట్టడాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ మూల భాషలో హిబ్రూ భాషలో దాక్సా అన్నారు అనగా ఒక పది కిలోల వస్తువు మీద ఒక వెయ్యి కిలోల మీద వస్తువుని పెట్టడం అంటే కిలోల లెక్క నేను ఒకటే చెప్తున్నా నేను మీకు అర్థం కావడానికి పేపర్ గాలికి ఎగిరిపోతుందేమని పేపర్ వెయిట్ పెట్టాం పేపర్ వెయిట్ తక్కువ అనగా ఈ దాక్సా అనే మాటను అర్థం చేసుకోవడానికి మన మీద బరువు నుంచి మన మీద భారాన్ని నుంచి మనం ఎగిరిపోకుండా మనల్ని నిలపడానికి మనల్ని స్థిరపరచడానికి దేవుడు చేస్తున్నటువంటి ప్రాసెస్ ఇది చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి చనిపోయినటువంటి యవనస్థుడు చనిపోయినటువంటి ఆ సునేము పట్టణములోని సునేమిరాలి కుమారుని మీద ప్రవక్త పడుకున్నాడు పారజాపుకొని లేకపోతే ఆయన మీద పడ్డాడు చిన్నవాడి మీద పెద్దవాడు చిన్నవాడి మీద వృద్ధుడు ఒక బలము తక్కువ వారి మీద బలవంతుడైన వ్యక్తి పడ్డాడు దాక్సా అయితే గ్లోరీ అని చెప్పడానికి గ్లోరీ అనే మాటకి సాధారణంగా షకీనా అనే మాట వాడుతుంటారు కానీ షకీనా మేఘమని అయితే షకీనా అని కానీ ఎక్కువగా బైబిల్లో దాక్సా అనే మాట మాత్రం ఉపయోగించబడింది వీటిలోకి వెళ్ళలేదు నేను మనకు సమయం కూడా లేదు కనుక దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు స్టెఫన్ ప్రసంగంలో ఒకవేళ స్టెఫన్ గారు ఈ మాట అన్నప్పుడు సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అన్నారు కదా మీ ప్రసంగం విన్న తర్వాత మాకు అర్థమైన విషయం దేవుడు అబ్రహాముకే కాదు మరి ముగ్గురికి కూడా అనగా స్టెఫను గారు చెప్పినటువంటి దైవికమైన చరిత్రలో యూద చరిత్రలో బ్రీఫ్ జూయిష్ హిస్టరీలో ఇంచుమించు యాభై వచనాల్లో ఒక యూద చరిత్రను మొత్తం చెప్పాడు 
హెచ్పి చూడండి మూడు వేల సంవత్సరాలు స్టోరీ చెప్పేశాడు ఎంత టాలెంటెడ్ చూడండి ఎంత ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నాడో అతను ఆలోచించాలి మనలాగా ఇంటర్నెట్లో లేకపోతే మనలాగా పుస్తకాలు ఇవన్నీ లేని రోజుల్లోనే తను ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని మొత్తాన్ని తప్పులు తడవులతోనో లేకపోతే తడబడుతూనో ఆయన మాట్లాడలేదు కానీ అనర్గళంగా ధారాళంగా మాట్లాడాడు పేతురు ప్రసంగించిన దానికన్నా ధారాళంగా మాట్లాడు అనగా పేతురు కన్నా గొప్పవాడని నేను అనలేదు అలాగని స్థాపన పేతురు కన్నా తక్కువాడని నేను అనలేదు దేవుని రాజ్యంలో ఎవరు తక్కువ కాదు ఎవరు ఎక్కువ కాదు టీవీలో ప్రసంగించేవాళ్ళు ఎక్కువ లేకపోతే మామూలుగా ప్రసంగించేవాళ్ళు తక్కువ కాదు ఇది ఒకవేళ లోకం దృష్టికి అలా అనిపిస్తుందేమో కానీ నువ్వు టీవీలో ప్రసంగించు ఇంటర్నెట్లో ప్రసంగించు యూట్యూబ్లో ప్రసంగించు లైవ్లో ప్రసంగించు ఎక్కడ ప్రసంగించు దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు ప్రసంగిస్తున్నావు దాందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించే వారి పాదములు సుందరములుగా ఉన్నాయని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించేవాడు ధన్యుడు కేవలం ప్రకటించేవాడు కాదు దేవుని వాక్యాన్ని వినేవాడు ధన్యుడు కేవలం వినేవాడు కాదు విని దాని ప్రకారము ప్రవర్తించేవాడు అనగా దేవుని వాక్యం వినేవాడు దేవుని వాక్యం ప్రకటించేవాడు దేవుని వాక్యం చొప్పున ప్రవర్తించేవాడు వీళ్ళ ముగ్గురు ధన్యుడు దేవుని స్తోత్రం హలేలు దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై అబ్రహాము జీవితంలోని మొట్టమొదటి ప్రత్యక్షత ద ఫస్ట్ రివిలేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అబ్రహాం అబ్రహాము జీవితంలోని మొట్టమొదటి ప్రత్యక్షత గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం దాని వివరాల్లోకి మనం వెళ్ళలేదు దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఆత్మకు గోచరం అవుతాడు ఆత్మకు బోధ్యపడతాడు ఆయన ఆత్మకు అవగాహన కలిగిస్తాడు ఆయన నా ఆత్మ పరమాత్మను అర్థం చేసుకుంటుంది దేవుడు అక్షార్థంగా దిగి వచ్చాడని కాదు దేవుడిని చూసి ఆ నరుడు బతకడు కదా అబ్రహాముకు దేవుడు ఎలా ప్రత్యక్షం అవుతాడండి అని ఎవరైనా హేతువాదులు అడగచ్చు లేదా మన హేతువాదులు మన క్రైస్తవ హేతువాదులు అడగచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది స్పిరిట్ టు స్పిరిట్ కమ్యూనికేషన్ హ్యూమన్ స్పిరిట్ టు హెవెన్ స్పిరిట్ కమ్యూనికేషనే కానీ ఇది లిటరల్గా జరిగినట్టు విషయం కాదు ఆత్మ సంబంధంగా జరుగుతున్న విషయం వాస్తవమే దేవుడిని చూచి ఏ నరుడు బతకలేడు ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలని దేవుడు అబ్రహాముకి ఎలా ప్రత్యక్షం అవుతాడు అని మనం ఆలోచించాలి కదా ఎవరు సమీపింపరాని తేజస్సులో ఉన్నటువంటి దేవుడు అబ్రహాముకి ఎలా ప్రత్యక్షం కాగలడు మగమగల దేవుడు లేకపోతే తేజోమయుడైనటువంటి దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ద లార్డ్ హూ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ అపియర్ టు అబ్రహాం స్తోత్ర మొట్టమొదటి విషయం దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అతడు విషాదములో ఉన్నప్పుడు విలపిస్తూ ఉన్నప్పుడు విలాప గానాల ఆలాపన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని ప్రత్యక్షత జరిగింది అనే విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయములో అనగా స్తోత్రం అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన దేవుని స్తోత్రం హలే ఇక్కడ రాయబడిన మాట నేను చదువుతున్నాను అండ్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ హ్యాడ్ పాస్ వైల్ హీ వాస్ ఇన్ ద డెజర్ట్ నియర్ మౌంట్ సాయినాయ్ ద మెసెంజర్ ఆఫ్ యావే ద మెసెంజర్ ఆఫ్ యావే అనగా యహోవా యొక్క సందేశకుడు అపియర్డ్ టు హిమ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమింగ్ థోన్ బ్రోష్ ఎక్కువ వివరాల్లోకి నేను వెళ్ళలేదు కానీ రెండోది దేవుడు మోషేకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఒకటి దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు రెండవది మోషేకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుడు మోషేకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అంటున్నప్పుడు మండు చున్న పొద అనే కాంటెక్స్ట్ మనం మర్చిపోకూడదు బర్నింగ్ బుష్ కాంటెక్స్ట్ మనం మర్చిపోకూడదు నిర్గమ కాండం మూడో వచ్చాయము రెండు నాలుగు వచనాల్లో ఉంది అక్కడికి మనం వెళ్ళలేదు యహోవా దూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు కానీ తర్వాత యహోవా అని ఉంది యహోవా దూత జహోవా మలాక్ మలాక్ మలాకి అంటే దూత రెండో విషయం మనం ఆలోచించాం మూడో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని ప్రత్యక్షత ఎవరికి కలిగింది అని మనం ఆలోచిస్తే నలభై ఆరో వచనంలో రాయబడిన మాట అతడు దేవుని దయను పొంది అతడు దేవుని దయను పొందాడు దావీదు దేవుని దయను పొందాడు ఏదయా ప్రత్యక్షత దేవుని దయ చొప్పున కృప చొప్పున కలిగేది కృషి వలన జరిగేది కాదు ప్రత్యక్షత అతడు ఏ విధంగా దేవుని దయ పొందాడు అతను కట్టాలనుకున్న దాన్ని కట్టకపోవడానికి కారణం ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే మొదటి దిన వృత్తాంత గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చాయము మూడో వచనము ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 
దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించాడు ప్రత్యక్షమైన దేవుడు స్వరాన్ని వినిపించిన దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా ఎలాగో మరి మనకు తెలియదు స్వప్నము ఇవన్నీ మనకు అక్కడ రాయబడలేదు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం దేవుడు అతన్ని దర్శించాడు ఒకటి దేవుడు అబ్రహాముని దర్శించాడు రెండోది మోషేను దర్శించాడు మూడోది ఆయన దాబీదును దర్శించాడు నాలుగో విషయం చెప్పి నేను ముగించేస్తాను ఇదే అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ వచ్చాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన నలభై ఏడో వచ్చిన అంటే అయితే సోలమోను ఆయన కొరకు మందిరము కట్టించను చాలేండి మన సమయం లేదు కనుక మనకు చెక్కు చదవడం లేదు నాలుగో విషయము దేవుడు సొలమోనుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వాస్తవమేనా వాస్తవమే అబ్రహాముకు దేవుడు ఊరు దేశములో ప్రత్యక్షమయ్యాడు రెండోది మోషేకు ఆయన మోరియా పర్వతం మీద ప్రత్యక్షమయ్యాడు దావేదుకి బహుశా ఎరుషులేములో ప్రత్యక్షమయ్యాడు సొలమోనికి ఆయన గిబియోనులో ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని మొదటి రాజుల గంధము మూడో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో మనం చూడగలము ఫస్ట్ కింగ్స్ థర్డ్ చాప్టర్ వర్డ్స్ ఫైవ్లో దేవుడు ఒక రాత్రి సమయం ముందు సొలమోనుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు దావిదు కుమారుడైన సొలమోనుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అనగా ఆయన అనగా స్థఫను ప్రస్తావించినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తుల్లో నలుగురికి దైవ ప్రత్యక్షతలున్నాయి మిగతా ఇసాకో యాకోబుకో యోసేపుకో వీళ్ళకి ఎవరికి ప్రత్యక్షత లేవని కాదు అనగా దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం దేవుడు మనకు కూడా ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఈ నలుగురికి మాత్రమే కాదు మనకు కూడా ప్రత్యక్షం కాగలడు ఆ ప్రత్యక్షమైన ప్రత్యక్షమయ్యే దేవుని కోసం కనిపెడదాం ఆ ప్రత్యక్షతల కోసం ఎదురు చూస్తాం ఆ ప్రత్యక్షతల కోసం ఎదురు చూడడంలో తప్పేం లేదు అబ్రహాముకు మోషేకు దావీదుకి దావీదు కుమారుడైనటువంటి సొలమోనికి వీళ్ళకి ప్రత్యక్షమైన దేవుడు మనకు కూడా ప్రత్యక్షం అవుతాడు అని విశ్వసిస్తూ మనం ముందుకు సాగుదాం దాని కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం దాని కొరకు సతపడదాం అట్టి కృపా దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ఆ మెయిన్ హలే లూయా లే లూయా మీ అందరికి ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిథియోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె